Բարի առավոտ արվ նյուզի ուղի եթերում առաջին ծրագիրեց հետո այո աշխատանք հայո մեր իրեմ էլ տաղավարում է սիրո ներկայացնենք նրան Սիրո ներկայացնենք Քյուրին եւ այսպես Սաթե Հովակիմյան երկխոսություն արվեստագետի հետ նախագծի հեղինակ Բարի լույս Բարի լույս ոչ թե սնել մեր տաղավարում շնորհում ենք ձեր անցած ճանցած եւ չգնացած ու գնացած տոնը նմանապես ես էլ շնորհում եմ Ակտում են 2018-ին ձեր նախագծին մեծագույն հաջողություն որովհետեւ ու բարի 19-ին մեկնարկելու է չէ այո տարին բացվում է լավ լուրով դրական նախագծով միա նշանակ մշակութային անցու դարձը միշտ պետք է ապահովել Երևանում եւ ակտիվ լինի այո Ինտրում եք ձեզ որպիսի ներկայացնեք մեզ նախագծի մասին մանրամասներ մտահղացման հեղինակ եւ այլն եւ այլն։ Այո, մտահղացման հեղինակ մտահղացումը ստեղծվեց այսպես, որ ամիսներ առաջ, ինչպես ցանկացած ստեղծագործող մարդ որոնումների մեջ է եւ մտածում է ինչ կուզեմ տեսնել։ Եթե ոչ եթերում, որովհետեւ ինքս է լրագրող եմ սցենարիստեմ, բայց նարակացի արվեստի միությունում, քանի որ ես այնտեղ աշխատում եմ։ Եվ մեր թիմը լինելով շատ ակտիվ, շատ գործունյա եւ արվեստասեր մարդիկ, եւ մեր կարգախոսնել քո կապը մշակույթի հետ, մենք փորձում ենք հնարավորինը սերտ ստեղծել այդ կապը եւ բարձրորակ միջոցառում ներկայացնել։ Մեր խնդիրներից մեկն էր, որովհետեւ մենք կարողանանք ներկայացնել հայտնի, ճանաչված սիրված մարդկանց, բայց որովհետեւ դա ինքնա նպատակ չլիներ։ Ես մի ծրագիր մշակեցի, այն է Ստանիսլավսկու գիրքը հիմք վերցնելով իմ կյանքը արվեստում, հրավիրել մեր տաղանդավոր եւ հայտնի ու կարևորը սիրված բար անհատականություններին, ովքեր որոշակի ճամփա են անցել արվեստում եւ ասելի քունեն, եւ սա կլինի հետաքրքիր փորձ նաեւ այն մարդկանց համար, ովքեր այդ ճանապարհին են կամ ցանկանում են։ Դարանք ասել որ սրանք վարպետության դասեր են լինում։ Գիտեք ինչպես ես էլ եմ այդ մասին մտածել, բայց մի անշանակ վարպետության դաս ասել, կարծում եմ սխալ կլինի, որովհետեւ վարպետության դաս իր մեջ ներառում է փորձառություն։ Որոշակի փորձի փոխանակում։ Քանի որ չկա պրակտիկ գիտելիքներ, այսինքն վարժանքներ չեն լինելու։ Սա ծիորա է ավելի շատ։ Թեորապես մեր հյուրերը կփորձեն աջակցել, ոգևորել, պատմելով իրենց անցած ուղու, իրենց կյանքը արվեստ, անպայման լինելու է եւ հարցերը տրվելու են ըստ Ստանիսլավսկու գրքի հիման վրա։ Այսինքն երկու քայլ հետ արվեստագետի համար միշտ բարդ է, միշտ դժվար է այդ ուղին։ Բայց եթե քայլ հետ չլինի, առաջ դժվար թե լինի։ Քչերն են դիմակայում։ Բայց նրանք ովքեր մնում են, մենք արդեն նրանց գիտենք եւ նրանք կայացած եւ կայուն են մեր մշակույթի ասպարեզում, նաեւ բերում են իրենց իսկ գույնը։ Այդ պատճառով ես շատ շատ եմ ուզում, որ նարակացի արվեստի միությունում բարբերաբար նման շարքը կայացած լինի եւ մի բան էլ ձեզ ասեմ մի միջայելոց, երբ որ մենք քննարկում ենք գեղարվեստական խորհուրդ հեսպիսի հարց տվեց բասկիսպն ու վերջը, ինչպես ես պատկերացնում, սկիսպը շատ կարևոր է, բայց արվեստի մարդու համար էլ ավելի կարևոր է պրոցեսը, այսինքն այստեղ խնդիր է չի լինելու որքան պիտի դա տևի, ցանկալի է շարունակական բնույթ կրի իհարկե, բայց կարևոր է որպեսի պրոցեսում եւ հանդիսատես իրեն լավ զգա եւ մենք գտնենք արժանի կարգին մարդկանց այդպես ասում։ Դուք նշեցիք որ մասնակցելու են վառան հնդկականություններ, ոտեմ նշեք թե ովքեր են նրանք։ Ես մասնակցել եմ Առաջին է կարող եմ, առաջին Հյուրիանուն է կարող եմ տալ բոլորիս կողմից շատ սիրված եւ հայտնի ռեժիսոր Պարոն Ռուպեն Բաբայանն է լինելու տեխնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար եւ ռեժիսորը։ Պատահական չեր ընտրությունը, նաեւ սա էլ ասեմ, որովհետեւ քանի որ նորից անդրադառնամ վերցրել եմ Ստանիսլավսկու գիրքը որպես հիմք, ինձ համար սկզբունքային էր, որովհետեւ առաջին մասնակից, առաջին հյուրը լինի թատրոնի մարդ, թատերական աշխար է ներկայացնող։ Մտածում է դերասան լինի ռեժիսոր, դրամատուրգ եւ անմիջապես, որովհետեւ բոլորի կողմից շատ սիրված եւ շատ տաղանդավոր մարդ Ռուպեն Բաբայանն է ընդրվել։ Չի խոսվելու քաղաքականության, քաղաքացիական դիրքորոշման մասին։ Միայն արվեստ ու մշակույթ։ Արվեստ է։ Հրաշալի է։ Ինչ ասել է որ մենք վերցնում ենք հիմք Ստանիսլավսկու իմ կյանք արվեստում գիրք այսինքն պետք է շատ ուղիղ ընկալ ենք արդյոք նորությունը։ Շատ ուղիղ չէ, միայն թատերական ոլորտի ներկայացուցիչները չեն յուրընկալելում ես, այդ իսկ պատճառով լինելու էսպես գիրքը քան իմ կյանքը արվեստում հայտնի է որ Ստանիսլավսկին մեծ ռեֆորմատոր է, մեծ ուսուցիչ է եւ գիրքը հենց այնպես է գրված, կարծես հավասարը հավասարին է նախոսում։ Զրույց է ամբողջովին։ Հարցես կայանում են նրանում, որ արդյոք վերցնելով հիմք գիրքը մենք կունենանք, օրինակ չգիտեմ, 
հատվածներ գրքից ինչ որ գլուխների քնակում գլուխները տրված են դրանք կներկայացվեն հարցերի տեսքով հիմք վերցնելով նաև մեր յուրի կենսակերպը եւ անցածողին ասենք դրանք մեկ տեղելով մենք կփորձենք ստանալ այն ինչ որ մտածում ենք իսկ ինչ է լինելու ինչև չտեսնենք առաջին ու չենք կարող խոսել դա է Իսկ լինելու են դերասաններ։ Անպայման դերասաններ, դրամատուրգներ, նկարիչներ, քանդակագործներ, երգահաններ, երաժիշտներ։ Այսինքն բազմազան է պրոֆիլը եւ բոլոր ճյուղերին վիտի որ անդրադառնակ։ Եվ տեսեք օրինակ կան ինչ որ լուծումներ ու կետեր, որոնք դուք արդեն մտածել եք շատ ավելի լայնածավալ հանդիսատեսին գրավելու համար։ Այո, մարդ ոչ միայն մարդիկ ովքեր կարող են ֆիքսված լինել հենց բնականաբար միայն մասնագիտական չի լինի, թե պետ սկզբում մտածվում էր, որ ցանկալի ուսանողների համար։ Բայց մյուս կողմից, եթե առաջնորդվենք այդ կերպ, ինքը ավելի սահմանափակ է դարձնում դրա գիրը, քանի որ եթե միայն թատերական ինստիտուտի ուսանողի համար մտածես, որ պիտի հրավիրես Ռուբեն Բաբայանին, աննպատակ կդառնա։ Բայց կան մարդիկ եւ մենք ունենք հիմնական հանդիսատես նաեւ, ովքեր հետաքրքրվեցին այսինքն երեք մենք դրվել հա դրվել է դա Facebook-ում եւ շատ արագ մենք այսպես արձագանքներ ստացանք որ ինչ հետաքրքիր բան է ինքը սա ինքնանպատակ չի ֆորմատ ունի կոնկրետ դրա համար եմ հաճախ վերադառնում եւ անդրադառնում Ստանիսլավսկու գրքին որ ինչու հենց իմ կյանքը հարվեստում ինքն անցած ուղու անցած դժվարությունների եւ մասնագիտական փորձառության մասին է խոսքը գնալ որը կոկնի ծիմուլ կտա կհանդիսանա ոգևորության աղբյուր մյուսներին համար։ Միանշանակ շատերին կարող են հենց մոտիվացիա դառնալ։ Նաև արվեստասերների պարզապ։ Մարդկանց ովքեր արդեն մեծություններ են համարում։ Այո, նաև գրողներ են լինելու շատ հետաքրքիր մարդիկ։ Ես անուններ չեմ տա, բայց արդեն որոշակի ֆիքսված մարդիկ ունեք։ Այո։ Երևում է ինչ ոգևորված է կայս նախագծով եւ հետաքրքիր է նախագիծ իրականացնելու պրոցեսը դես համար դժվար է իրականանում թե հարթ է։ Ոչ։ Ցանկացած գործ երբ սկսում ես ցանկացած բան կյանքում մեկնակետը դժվար է դրվում բայց եթե սիրով ես անում այդ կաղտիկներ կարևորը եթե նվիրված է ցամ սիրով ու մեծ ոգևորությամբ ես անում իսկ ես միայն միայնակ չեմ այդ գործում նարակացի արվեստի միության հիմա ասում եմ շատ ակտիվ շատ նվիրված եւ մենք փորձում ենք ամեն կերպ մեր ներկայացած նախագծերը հնարավորինը զորակյալ ներկայացնել մեր հանդիսատեսը։ Միա նշանակ ես կարծում եմ որ մարդիկ ովքեր գրանցել են բացարիք հաջողություն իրենց ընդրած ասպարեզում հենց մշակութային կյանքում թե պետք է։ Շատ մեծ մոտիվացիա կարող են աշխատել մարդկանց համար հենց իրենց կյանքի պատմությամբ որը նաև կներկայացնել կարծում եմ ամբողջովին ես ասնեցության ես շատերին եմ մտերին եւ մշակութային բոլորդից մասնագիտական բերումով եւ որպես լրագրող եմ աշխատել շատերի հետ մտերի մեմ բայց այդ կախնիկը կա ես շիկտեմ ինչպես է անցել գուցե դա պետք է չի շատ ժամանակ որ լուսաբանվի բայց դա նաեւ հետաքրքիր է կարծում եմ անցնականից է լավ է հետաքրքիր ու մնալ մասնագիտական յուրին հասցնել կետին որ տեսեք նման դեպքերում եւ որ հայտնի մարդը գալիս է խոսելու հանդիսատեսի հետ կա չորրորդ պատ կոչվածը նաեւ հենց այդ ժամանակ եթե նույնիսկ դա ներկայացում չի օրինակ եւ կա նպատակ կոտրելու պատը որպեսի մարդիկ ոչ թե խոսեն հենց դիրքից իրենց այլ ամբողջովին կիսվեն եւ էմոցիոնալ դաշտով եւ իրենց պատմական պատմություններով եւ ինչ որտեղ նաեւ նրա անձնական զգացողություններով որոնք ունեցել Դեկապես ճիշտ բան ասացիք, որովհետեւ մենք այսպես ունենք երկու դալիճ կարելի է ասնել։ Մեկը ցուցասրանը եւ հիմնական դալիճը։ Նախապատվությունը տրվեց ցուցասրահի հատվածում այդ ամենը կազմակերպել, քանի որ անհրաժեշտ է կամերային տարածք, ավելի ինտիմ միջավայր, որովհետեւ այդ միջավայրում տվյալ մարդը չկաշկանդվի, որքան էլ որ ազատ են արվեստագետները, բայց այնպես լինի, ինչպես մենք ձեզ հետ հիմա նստած, ավելի անմիջական ենք զրույցը կազմակերպում, այդ կերպ մարդը հնարավ եւ Ստանիսլավսկին մի բան ասում էր, որ կարևոր է իմպրովիզը, բայց պատրաստված իմպրովիզ, այսինքն ընթացքում գուցե իմպրովիզ կլինի, բայց մենք քանի որ նախապես ես մտածում եմ, ինչպես կուզեմ տեսնել, փորձենք անել այնպես, ինչպես որ ստացվի եւ հուսամ որ լավ կլինի։ Պրոֆեսիոնալների դեպքում կարծում եմ իմպրովիզը կանալու եմ իանշանակ։ Կարող ենք ասել որ նախագիծը ձեզ վերադարձրեց Հայաստան։ Չեմ կարող այդպես միանշանակ պատասխանել, տարբեր գործոններ կան եւ կարևոր է անել մի բան, ինչը շատ է սիրում, 
և աստեղի հետ կապված է, աստեղի հետ կապված պավականին շատ պլան ներկա, շատ սերկա, որը պիտի տարվեր կերբ փոխանցել և ես նաև գրում եմ, որպես գրող էլ ինձ հետաքրքիր կարողանալ ծույց տալ, որով հետև նաև լերագրող էլ եմ ետ ես հետ ամենը կա և դա ընդհամենը պետք է ռեալիզացնել, ինչը հնարավորություն է տալիս նարեկացի արվեստի միությունը, կանի որ մեր միությունը շատ բաց է և ոգնում է բոլորին, եթե կա խելամիտ առաջարկ, եթե կան հետաքրքիր նախագծեր, անպայման դա պիտի կյանքի կոչվի։ Միանշանակ, հուսով ենք, որ կազմակերպ Հուսանք որ հենց էտ պես էլ կրիմի, մեծ սիրով նաև կակը կտվենք ունվարի 19-ին, ժամը 19-ին։ Մուտ կազատ է, կարող համասեն, ծանկացողների համար, ամսի 19-ին, ժամը 19-ին, զրոզրոյին։ Պարոն բաբայան ետ հանդիպման, ես լինրով տիկնիկա ինդ հատրունի դերասան չակերտներ բացեմ, շատ ոգևորված եմ և էրեք տեսնելով վեիսբուկում արդեն հայտարարությունը, ինձ մոտ Հայաստրոյինց շատ կարդ։